This is Irene again and welcome back sa aking kusina. Isang pang negosyo recipe naman ang gagawin natin for today. Kaya kung ikaw ay isa sa mga naghahanap ng extra income na hindi kailangan ng malaking puhunan, then watch the video until the end because I will provide you the procedure and the full breakdown of the costing para may idea kayo kung magkano material cost natin at estimated na tutubuin. Kindly check description box below for the written ingredients. So tara let's umpisa na natin. Gagamit tayo dito ng isang piling na saging na saba. Balatan ito at hugasang mabuti. mag a tayo ng water, then lutuin lang natin ito hanggang lumambot. Pag eto ay malambot na, hanguin lang ito and let it cool completely. Once na malamig na, mash lang natin ito gamit ang whisk or tinidor. Kung meron kayo potato masher ay pwede nyo rin ito gamitin. mag a tayo ng 1 third cup of brown sugar. Adjust the amount of sugar according to your taste. Matamis na kasi ang saging kaya 1 third cup lang ang nilagay ko. Mix lang natin until well dissolved na ang ating brown sugar. Now let's add 3 cups of all-purpose flour and 3 fourth cup of water. Gradually add the water until ma-achim natin yung parang zona consistency. Maglagay kayo ng konting oil sa inyong mga kamay para hindi didikit yung mixture. Then, haluin lang natin ito gamit ang ating mga kamay hanggang sa well combine na yung flour sa mashed banana. Gagamit din tayo dito ng sliced cheese at gumamit ako ng large molder pang sukat ng mixture para uniform lahat ang laki ng ating banana cheese roll. Flatten lang natin yung mixture sa ating kamay then lagay natin ang sliced cheese sa middle bago natin ito i-roll then repeat the procedure with the remaining mixture. Bali 17 banana cheese rolls ang nagawa natin lahat. Half bar lang ng cheese ang nagamit natin. Then 
Now, let's crack through eggs and beat well. Then, pour it over sa mga nagawa nating banana cheese rolls. For our coating naman, gagamit tayo ng breadcrumbs. Roll over lang natin ito sa breadcrumbs and coat properly. Once na properly coated na ang ating banana cheese roll, next step ay fry natin ito sa mainit na mantika. Make sure na ang apoy nyo ay nasa low to medium heat lamang para maiwasan na masunog ang ating banana cheese rolls. Constantly rotate our banana cheese rolls at a golden brown na ito. At habang pina-fry pa natin ang ating banana cheese rolls sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Ready to serve na at pwede na ibenta ang ating mga banana cheese rolls. Ngayon naman ay magko-costing na tayo. Disclaimer lang muna, ang presyo ng mga ingredients ay pwede magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili, brand ng item at kung saan binili. Yung costing natin ay ibibase ko sa binilhan ko dito sa amin. Ang bintahan ng ating banana cheese rolls ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende sa kung magkano ang bintahan sa lugar nyo. So, eto yung mga ingredients natin. Isang piling ng saging, nabili ko ito sa halagang 35 pesos. 3 cups of all-purpose flour, 14 pesos. 1 third cup of brown sugar, 4 pesos. Half bar of cheese, 25 pesos. 1 and 3 fourth cup of breadcrumbs, 13 pesos. 2 pieces medium-sized eggs, 12 pesos. Oil for frying, 20 pesos. Barbecue stick, kung ilalagay nyo ito sa stick, 17 pieces for 3 pesos. So, ang total material cost natin ay 91 pesos. mag tayo ng overhead cost na 20 pesos para sa ating gas o pamasahe. So, ang total cost natin ay 111 pesos. Divide natin ito sa 17 pieces na banana cheese rolls na nagawa natin. So, bali 6 pesos and 52 cents ang cost per banana cheese rolls. Ang retail price nito ay depende na sa inyo kung magkano ang ipapatong nyo. Pwede nyo ito ibenta ng 15 pesos each. Kung 15 pesos each nyo ito ibibenta, i-multiply natin ito sa 17 pieces na nagawa natin. So ang total nito ay 255 pesos. Ibawas natin ang ating nagasos na 111 pesos. So bali 144 pesos ang estimated na tutubuin natin. So what if makakabenta kayo ng 17 banana cheese rolls a day? Multiply natin ang 144 pesos sa 30 days. Ang total nito ay 4,340 pesos. Imagine guys, isang piling na saging lang yan sa isang araw. What if maramihan ang gagawin mo? Tandaan, mas maramihan na gawa ay mas makakamura kayo sa cost, mas malaki ang tutubuin. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!